ერთი დიაბეტური პური მომეცით. 2014 წლიდან მაქს დიაბეტი. ინსულინ დამოკიდებული არ გახდე და უფრო არ გაირთულო ჯამთელობა. სასურველია რომ პროდუქტი იყოს უფრო ჯანსაღი და დიაბეტიანების კუთხეებში იყოს გამოყოფილი ზუსტად სერტიფიცირებული პროდუქტი, რაც უნდა მიირთვას დიაბეტიანმა. ჩვენი გმირის მსგავსად, საქართველოსში შაქრიანი დიაბეტი სავარაუდო სტატისტიკით 200-ამდე ადამიანს აწუხებს. ენდოკრინოლოგები განმარტავენ, რომ დაავადების მართვისთვის უპირველესი სპეციალიზირებული კვებაა. თამარ ზერეკიძე იხსენებს ფაქტს, როდესაც პაციენტების მდგომარეობა გართულდა, ხოლო მკურნალობის პროცესი ჩიხში შევიდა. მიზეზი კი წარწერით დიაბეტური სინამდვილეში კი შაქრის შემცველი საკვები პროდუქტი გახდა. არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ წარმოებელი აწერს, რაც კატეგორიულად დაუშვებელი არის, რომ ესა თუ ის პროდუქტი შეიცავს იმ ნაწამს, რომელიც დიაბეტის მქონე ადამიანისთვის დასაშვები არის, მაგრამ რეალურად არ შეიცავს და შეიცავს გლუკოზას, რომელიც პირიქით ერიდება დიაბეტის მქონე პაციენტი მაქსიმალურად. ასეთ შემთხვევაში ამ კონკრეტული დიაბეტის მქონე პაციენტის შაქრის ციფრები ვერ რეგულირდება, რთული ხდება მის ისაც და მკურნალი ექიმისთვის აც მიზეზის დადგენა თუ ბიზნეს ოპერატორი არა დიაბეტურ ან დიეტურ საკვებს დიაბეტურ დიეტურს და აწერს იგი 4000 ლარით ჯარიმდება იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს რომ ქმედებისთვის რომელმაც შესაძლო ადამიანის ჯანმრთელობაზე ფატალურად იმოქმედოს არსებული ნორმა ღიმილის მომკვრელია აბსოლუტურად არაგონიურულია 4000 ლარის ოდენობით რომელიმე ბიზნეს ოპერატორის დაჯარიმება რადგანაც მეორე მხარეს უფრო მაღალი სამართლებრივი სიკეთე ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლეა რომლის მოსპობაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ბიზნეს ოპერატორის იმგვარი ქმედებით იმგვარი შეცდომით ბაზარზე რომელმაც შესაძლებელია ფატალური შედეგები დააყენოს თუ დიაბეტით დაავადებულ ადამიანმა იყი და შეიძინა ეს სურსათი, მე მისთვის ჯანმრთელობის მხრივ შეიძლება პრობლემა შექმნას. ამიტომ სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის ამ კუთხით კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიუხედავად პრობლემის სიმწვავისა და მასშტაბისა, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ პროდუქტის დიაბეტურ დიეტურის შემოწმება მხოლოდ 2015 წელს ევროპის ფონდის მიმართვის შემდეგ დაიწყო. არა სამთავრობო სექტორმა აღმოაჩინა, რომ სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებელს დიაბეტურ დიეტური პროდუქციის ფართო არჩევანს თავაზობდნენ, თუმცა უნებართვოდ. ეს ნებართვა იმ დროისთვის ხანდა მხოლოდ 5 პროდუქტზე აღებული შესაბამის წარმოებლებს და რეალურად ბაზარზე გაცილებით მეტი პროდუქტი იყო. რომელსაც ეტიკეტზე ეწერა ან დიეტური, ან დიაბეტური, ან სხვა მსგავსი ნიშანდება. პროდუქტისთვის დიაბეტურ დიეტური სტატუსის მინიჭება ჯანდაცვის სამინისტროში ხდება. გადაწყვეტეთ თარმიმდევრულად მიყოლოდით პროცესს. აღმოჩნდა რომ დიაბეტურ დიეტურია, თუ არა პროდუქცია, მხოლოდ მისი დოკუმენტური შემოწმებით დგინდება. საყურადღებოა ისიც რომ ამგვარ ნებართვასაც ექსპერტი ერთპიროვნულად გასცემს, რასაც სამინისტროში დარგი სპეციალისტების სიმცირით ხსნიან. უწყებაში გავარკვიეთ ისიც რომ ექსპერტები, რომლებიც ბიზნეს ოპერატორების ნაწარმისთვის სასურველი სტატუსის მინიჭებას წყვეტენ, შესაბამის მუშაოს ანაზღაურების გარეშე ასრულებენ. როდესაც შემოდის განაცხადი, მასთან უნდა ახდეს დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია აღნიშნული პროდუქტის შესახებ. აღნიშნული შემდგომ უკვე სამინისტროდან განაცხადი, თანხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად ეგზავნება სამინისტროს დარგობრივ ექსპერტებს კვების ჰიგიენის დარგში, რომლებიც შეისწავლიან ამ დოკუმენტაციას ძირეულად და შემდეგ დებენ რეკომენდაციას და ისინი ამ სამუშაოს ასრულებენ სრულიად უფასოდ. პური რომელსაც დიაბეტურ დიეტურის ნიშნით მოვიაზრებთ, როგორც წესი რუხი შეფერილობისაა. მსგავსი პური ან რუხი ფქვილისაგან იწარმოება, ანდაც შეღებილია. საქართველოში არ ხდება ლაბორატორიული შემოწმება თუ რა სახის საღებავებს იყენებს მეწარმე, ბუნებრივს თუ ქიმიურს. საკითხზე მომუშავე სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ეს სისტემის კიდევ ერთი ხარვეზია, რაც ჩვენს ჯანმრთელობას ისევ და ისევ ბიზნეს ოპერატორების ნებასურვილს ეტოვებს. საღებავი არის ორი სახის, არის ბუნებრივი საღებავი, რომელიც თქვათ ალაოს მოხალისგან შეიძლება იყოს მიღებული და ეს არის დაშვებული და არ არის აბსოლუტურად მავნე. მეორე არის ქიმიური საღებავი, რომელიც იყენებს მეწარმე დღეისათვის სამწუხაროდ არის უცნობი, რადგან ვერ ვახერხებ ვერ ჩვენ და ვერ ცურსაც ეროვნული სააგენტო ლაბორატორიულ შემოწმებას და შესაძლებელია იყოს კეთილსინდისიერი მეწარმე, რომელიც იღებს შაუპურს მხოლოდ ბუნებრივი საღებავისგან, შეიძლება იყოს მეწარმე, რომელიც 
Հանդացույս ամինիստրոս մզգավսատ, սուրսատիս էրովնուլ սահագենտոշից շամոց մեպամ, խոլոտ դոկումենտիս շեսաբամիս ոպազ է, կերծոտքի էտիկետ իրեպիս նիշնիտ խդեպա։ Վաղթան կոբալ աձերոմելից ծլեպիս գանմավլոբաշ կանխիլվա հավ դոկումենտացիա ունդա իկնաս ծանմոտ գենի լի դասը շեմ դեկ։ Շեղուզլի ավտ կատրոմ ես սիստեմա, նեբարդովիս կացեմիս սիստեմա, շեիցավուս կորուպցիս հիալուր լիսկավուս։ Շանշիանշի մեզոբլեպի սահուբրիս թեմա սայրթուա։ Թանասոպրելեպի իղսեն է բեն դղես ռոդեսաց մատիմ տկիցեպիտ։ Մաղալի ձաբույս էլեկտրոյներգիամ թրիանի ուբնիս տեկնիկա դա ազիանա։ Մատ շորիսիկոն նանուլի � Հազի անդամ զիա միրիանի շուլիս տեկնիկաց։ Ես է գան ոտ է բիտ չեղիցին է ատասիլարի մի դաջտ է ես տելևիսորդ է մացիվարի ատասասիլարի։ Դա ջեր գարանտի է ծարի գոգասուլի մովի դա դենի մաղալ ձլի էի զավուա, դա ո Հանասոպրել է բիսագան գանսխով է բիտմ զիա էրտադերթի աղմուչ դարոմ էլ մած սակ ուտարի ուպլեբ է բիս դացուա գադացղետա։ Կալբատ ոնմա տեկնիկա սերվիս ծենտրշից այլոս ադեց դատ գինդարոմ դազիան է բիս միզեզի Հառավ ստրոս ու առավ ուստույս առավ ուրն ազղա ուրե բիարտը տխուլ է դայցերս գանցխադեպս ու իրդը պիրասի մի տխրա։ Սա բոլոտ կալբատ ոնմա զարալիս անազղա ուրե բազ է էներգո պրոսագանց էրի լոբիտ ուարի մի Եմ դեն ջերավար թերավ չեմ ատոր համդերին գզիս պուլի մակ դախարջուրի։ Սա չույն ու էրնակ է սասամարդլու շիտ ձադիո։ Սասամարդլուկ իդի առարս է ոպսը։ Մզիան միրիանի շուլի սակմշի չարդուլի իղո էներգո Մոգալակ է մահունդը իծովներով, սակութարի պուլովիս դասացավը մի նիմում սաճիրորով մի մարդոն նրաղաց զողմեպ սրոմլեպից, նրոմլից կարեշեց վեր միախցավեն ուրանային շետեքց։ Մոգալակ է բիսատույս դամգլելի պրոցեդուր է բիսատույս թավիս արի դեպիս գամոսավալի ինդիվիդուալ ուրի խելշեքրոլ է բեպիա։ Ասոխիսիմ գեպլո բեպիտ է դա մովալեովիս զուստի չամոնատուալիտ։ � Ես ինստիտութի սասարգեպլոտ դասրուլդա։ Որգանիզացիս դիրեկտորի իմ սիկը թեպս է սա ուբրոպս, հետ սասամարդլոս մոգե բիս չեմ դեկ, ինդիվիդուալ որի խելշեքրուլ է բիտ մի իղոմ։ Հալուշուր � Կարդա ամիսա մոյիտ խող խարիսխիանի իկրոգործարի որասոցի առանակլեպ տա տորմուս դատի հերսի չէ ուվադոնով խերշեկուլովի շետավազել ու մոխարովել թան կոմպանիս խրիդան են ուբով ջորջի ազեմակ սավոբարի արվ
რატომ ვერ იცავს სათანადოდ კანონმდებლობა მოქალაქეების ჯანმრთელობას რატომ არაა გადახდილი თანხით მიღებული მომსახურების სტანდარტები დადგენილი და დაცული რატომ არ გვაქვს კანონი მომხმარებელთა უფლებების შესახებ შეგვიძლია დავინახოთ ეს არა ჯანსაღი ასე ვთქვათ ანგარიშის გაწევა ბიზნესის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან ეს როგორც წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა ისე ხანდელი ხელისუფლების დროს ამწუხარდ საკანონმდებლო ორგანოში ბიზნესის გავლენები არასამთავრობო სექტორის ყურადღების ცენტრში ხშირად ხდება. პარლამენტის წევრების კავშირები ბიზნესთან და შეუთავსებელი საქმიანობა. ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი კვლევის თემა იყო. დოკუმენტში ვკითხულობთ. საქართველოს პარლამენტის 41 წევრს აქვს ბიზნესთან კავშირი და შესაბამისად ფლობს წილს სამეწარმეო სუბიექტებში. არა დეკლარირებული ბიზნეს აქტივობები აქვს პარლამენტის 14 წევრს. პარლამენტის 9 წევრი რეგისტრირებულია დირექტორად ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად. დეპუტატების ოჯახის წევრთა ბიზნესთან კავშირი არის 25 შემთხვევაში. აქედან არა დეკლარირებულია 7 შემთხვევა. მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონპროექტზე პარლამენტში 2018 წლიდან მუშაობენ. საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი რეგულაცია დღემდე პოლიტიკური ნების მოლოდინშია. დოკუმენტი დაარეგულირებდა ისეთ საკითხებსაც, როგორებიცაა დისტანციური და ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით დადებული ხელშეკრულებები, ქუჩაში დადებული ხელშეკრულებები, შეცდომაში შემყვანი რეკლამა და კომერციული საქმიანობა, ხელშეკრულების უსამართლო პირობები. რატომ მიგვიანებს მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონ ის დამტკიცება შეიძლება რა თქმა უნდა ალბათ უფრო სწრაფადაც მიღება მაგრამ კანონპროექტი იმ ფორმით ა ფორმითაც ჩვენ ისვნახეთ საჭიროებდა ძალიან სერიოზულ გადამუშავებას ყველა ნორმალურ ქვეყანაში მომხმარებელიც არის დაცული ისევე როგორც რა თქმა უნდა ბიზნესაც ჭირდება თავისი დაცვის გარანტიები არ შეიძლება რომ ქვეყანაში უფრო მეტად იყოს ბიზნეს ინტერესები დაცული ვიდრე მოქალაქის ინტერესები მოქალაქის ინტერესები არ არის ხოლოდ დაუშოთ სიტყვის თავისუფლება ან თქვათ გამოხატვის თავისუფლება არჩენებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ინტერესები და მათ შორის მოხმარებული უფლებები რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ადამიანების ჯანმრთელობას მათ შემოსავლებს ეკონომიკური ინტერესებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს ავალდებულებს 2019 წლამდე საკუთარი მომხმარებლების უფლებები საკანონმდებლო დონეზე ასახოს. მიუხედავად ამისა, დოკუმენტის მიღების შემდეგაც კი რეგულირების გარეშერჩება ისეთი მნიშვნელოვანი მოხმარების საგნები, როგორებიცაა პირადი ჰიგიენის საშუალება, კოსმეტიკა, ავეჯი. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მომხმარებელთა უფლებების დამღვევი არაერთი ფაქტი მიუთითებს სისტემაში არსებულ კორუფციის რისკებზე. მათი თქმით, საჭიროა პოლიტიკური ნება რომელიც არა მხოლოდ ბიზნესის, არამედ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზეც იქნება ორიენტირებული.